Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değerlendirmelik bir tarifle geldim. Bugün sizlerle bayat ekmekten şahane bir kurabiye hazırlayacağız. Bu kurabiye için bir tane bütün bayat ekmek kullanıyorum. Videoda gördüğünüz gibi ekmeğimi küçük küçük doğrarak robotuma alıyorum. Ekmeğin tamamını robottan çekeceğiz önce. Robottan çektiğim ekmeği şimdi bir kenara alıyorum ve farklı bir yoğurma kabın içerisine bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtanın üzerine de 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ekledim. Şimdi yağ, yumurta ve şekeri güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar yani hepsi birbirine karışana kadar elimle şöyle bir yoğuracağım. Ve üzerine robottan çektiğim ekmeği alıyorum. Bir pakette hamur kabartma tozu ekliyorum. Aşama aşama buğday nişastası ekleyerek kurabiye hamurumu oluşturuyorum. İlk etapta bir çay bardağı buğday nişastası ekledim. Şöyle elimle bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Kontrollü olarak buğday nişastasını eklemeye devam edeceğim. Ben toplamda 3 çay bardağı buğday nişastası kullandım. Ama buradaki miktarlar sizi yanıltmasın. Ekmeğinizin büyüklüğüne, yumurtanızın büyüklüğüne göre ekleyeceğiniz nişasta oranı değişebilir. Onun için kontrollü olarak eklemekte fayda var. Kurabiye hamurumu toparladım. Ele yapışmayan, kolay şekil alabilen bir hamur elde ettim. Şimdi üzerine bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Bir çay bardağı da e, iri kırım fındık ekliyorum. Şimdi fındık ve çikolata ile birlikte de şöyle bir malzemeler içe geçsin diye karıştıracağım. Daha sonra kurabiyemin şeklini vereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve elimle yuvarlayıp fırın tepsisine alıyorum. Şekillendirirken fırınımızı da açmayı unutmayalım. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kurabiyelerin altı hafif pembeleşinceye dek kurabiyelerimi pişiriyorum. Ve kurabiyelerim servisi hazır. Şöyle altında size yakından göstermek istiyorum. Böyle hafif pembeleştiği zaman fırından alın. Yani fırında kontrollü pişirin arkadaşlar. Çünkü çok çabuk pişiyor. Benim fırınımda yaklaşık 12 dakika gibi bir sürede pişti. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenler bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırlarsa ve tabii ki abone olurlarsa çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.